वेलकम टू सर्जी क्लासेस सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ मैंने इसका थ्योरी जो भी हो सकता था आपको मिल जाएगा इसको मेरा प्ले में साइंस एंड इंजीनियरिंग का सेक्शन में देखिए आप उसमें आपको इसका थ्योरी मिल जाएगा और इसमें मैं क्या करूंगा कि दो पार्ट में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एम के फॉर्म में मैं आपको इसमें बताऊंगा और देखिए लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम लोग जे की क्लासेस भी एग्ज़ाम के बाद तैयारी करना शुरू करा देंगे तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल से और हम लोग जितना भी बेस्ट तरीका हो सकता है हम आपको उतना बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं आज का सेशन देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि वर्क प्लेस रिलेटेड इंजरीज एंड इनलेस या डेथ इम्पोज कॉस्ट अपॉन यानी कि जो क्या होता है कि जो वर्क प्लेस पर जो भी इंजरी होता है या इलनेस होता है तो उससे जो भी कॉस्ट होता है जो भी खर्चा आता है तो वो किसके ऊपर आता है तो देखिए आपको क्या है एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉयर है जो वर्क पे किसी को काम दिया है उसके ऊपर आएगा या एम्प्लॉयी है जो काम कर रहा है उसके ऊपर और अगला आपका क्या है द कम्युनिटी है यानी कि सारा जो कम्युनिटी है उसके ऊपर तो देखिए कोई भी इंजरी या इलनेस होता है तो इसका खर्चा क्या होता है एम्प्लॉयर है जो मतलब काम दिया हुआ है उसको तो उसके ऊपर तो आएगा ही आएगा साथ में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयी है वो उसका भी उसका भी खर्चा होता ही है तो इस सब का जो कॉस्ट होता है और कम्युनिटी है जो कर रहा है उनका भी टाइम लॉस होता है तो टाइम लॉस का भी तो क्या होता है कि वो सब कॉस्ट ऐड होता ही है कि कम इनपुट कम आउटपुट जनरेशन होगा तो ये से जितना भी खर्चे होते हैं ये सब जो भी वर्क प्लेस रिलेटेड इंजरी होता है तो वो किसके ऊपर आएगा तो वो ऑल ऑफ द एब सारे के ऊपर आ जाएगा तो आंसर क्या होगा इसका डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका यहाँ पर कि क्वेश्चन uh, क्या है कि डज एन डज एन एम्प्लॉयर हैव टू प्रोड्यूस अ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टेटमेंट आउटलाइनिंग देयर पॉलिसीज देखिए इसमें क्या हुआ है आपका ना कि जब भी uh, जैसे ही वर्क प्लेस पे जो भी काम करते हैं तो क्या होता है कि उनके लिए एक गाइडलाइंस फ्रेमवर्क होता है कोई भी जैसे वर्क वर्क प्लेस है आपका या कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए क्या होता है एक गाइडलाइन होता है तो उसके लिए ये गाइडलाइन होता है कि जैसे वो किसी एम्प्लॉयी को अपने यहाँ पे काम दिया हुआ है तो उसको क्या होता है कि एक हेल्थ और सेफ्टी स्टेटमेंट पॉलिसी क्या होता है उसको सबमिट करना होता है तो कितना वर्कर उसके पास होना चाहिए कि होना चाहिए तो जिसके लिए क्या होता है उसको प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि यदि उसके पास कि यदि क्या है पाँच इम्प्लॉयी से ज़्यादा है उसके पास वर्कर है मतलब काम करने वाले तो पाँच से यदि उसके ज़्यादा है तो उसको प्रोवाइड करना होता है तो यस मतलब उसको प्रोवाइड करना तो पड़ता ही है लेकिन उसके पास पाँच से ज़्यादा यदि वर्कर हैं तो प्रोवाइड करना होता है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जैसे कोई एम्प्लॉयर है वर्क पे रखा हुआ है तो उसके पास यदि पांच वर्कर से ज़्यादा है तो उसको क्या होता है कि एक एक हेल्दी और सेफ्टी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है अपने पॉलिसी का कि क्या वो सेफ्टी दे रहा है अपने वर्कर को वहाँ पे और यदि चार से मतलब चार है तीन है पाँच से कम है तो वो उसके लिए तो नॉर्मल कोई काम होगा तो उसके लिए प्रोवाइड नहीं करना होता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा यस उसको देना होता है कोई भी एम्प्लॉयर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ द लॉ ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क इसमें से कौन सा ऐसा क्या एक लॉ नहीं है आपका किससे रिलेटेड आपका लॉ होना चाहिए हेल्थ और सेफ्टी से होना चाहिए तो देखिए गाइडेंस नोट तो होता ही है कि गाइड कैसे वर्क करना है तो ये देखिए ये भी एक गाइडेंस नोट तो यानी कि ये भी एक लॉ के अंदर में आता है रेगुलेशन कि काम कैसे करना है रूल रेगुलेशन के अंडर में रख के तो ये भी एक लॉ होता है एक आपका है कि रिसेंट केस ला ये कोई एक लॉ नहीं होता है आपका तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ये सी होगा देखिए कॉमन लॉ भी होता है इसमें बस आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो रिसेंट केस लॉ है ये कोई हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई एक लॉ नहीं होता है देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट है आपका देखिए ओसा क्या होता है कि ये एक सरकार द्वारा क्या है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट पास किया गया है इसमें कुछ गाइडलाइंस है कि जैसे कोई एम्प्लॉज है कोई एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉई को अपने यहाँ रखता है तो वो क्या होता है कि किस तरीका से वो सेफ्टी दे रहा है उसको तो उसके एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत उसमें ये सारा चीज़ दिया हुआ है कि क्या सेफ्टी मेजर उसको प्रोवाइड करना होता है तो ये क्या है ओसा का फुलफॉर्म भी आप याद रखिएगा 
ये क्या होता है ये गाइडलाइन इसमें सब जारी किया जाता है एक एम्प्लॉई के लिए कि जो भी एम्प्लॉयर रखा रखा है उसने तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि वो किसको अफेक्ट करेगा जो पॉलिसी बनाया जाता है इसमें वो सा का जो भी पॉलिसी है तो देखिए क्या है इंटरनल सिक्योरिटी का या इंटर स्टेट कॉमर्स का या सराउंडिंग इन्वॉर्मेंट एंड द नेचुरल इको सिस्टम और द ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द सिविलियंस तो देखिए सिविलियन से तो कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि सिविलियंस तो सारे लोग आ जाएंगे इसमें तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो अप्लाई करता है वो किसके लिए जो वर्क प्लेस पर जो भी इन्वॉल्व है जितने भी वर्कर्स इन्वॉल्व है वो सिर्फ उनके लिए है ना कि सिविलियंस के लिए तो डी तो नहीं होगा कि सराउंडिंग द इन्वॉर्मेंट एंड नेचुरल इको सिस्टम तो देखिए ये नेचुरल इको सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है ये तो क्या है कि जो ओसा क्या है आपका ये सिर्फ वर्कर्स के लिए है जो इम्प्लॉज है उसके लिए ये बनाया गया है और एक इंटरनल सिक्योरिटी देखिए इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है कि जो वर्क प्लेस का जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है ये क्या होता है आपका कि इंटर स्टेट कॉमर्स है यानी कि जो कॉमर्स जो होता है आपका एक स्टेट से या फिर दूसरे स्टेट या कह लीजिए कि एक जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी चल रहा है इंटर स्टेट में तो वो होगा इसका इफेक्ट करता है तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि वाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सनल फैक्टर दैट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट देखिए इसमें क्या पूछा है आपका कि इसमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है पर्सनल फैक्टर का यदि यानी कि आदमी का खुद का जो पर्सनल फैक्टर है वो काउज करता है एक्सीडेंट के लिए तो देखिए पहला क्या है इनसफिशेंट स्ट्रेस रजिस्टेंस यानी कि जो स्ट्रेस इसके ऊपर आया उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिया अपना तो ये क्या होगा इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि वो खुद से ही स्ट्रेस लेके यदि एक्सीडेंट होता है तो ये उसका पर्सनल फैक्टर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या है कि इनसफिशेंट प्रिपरेशन यदि इनसफिशेंट प्रिपरेशन है तो इनसफिशेंट प्रिपरेशन है तो ये तो पर्सनल तो नहीं होगा उसका क्योंकि ये तो क्या है कि वो तो टाइम का कमी या फिर और कुछ रीजन के चलते हो सकता है बट पर्सनल फैक्टर क्या होता है आपके पास प्रिपरेशन अच्छे से है बट आपने क्या किया कि काम करते समय आप स्ट्रेस के चलते क्या होता है कि आप एक्सीडेंट हो गया तो वो होगा इसका आंसर ए होगा इसका बाकी आप आंसर देखते ऑप्शन देखते चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ बताते जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर क्या होगा इसका वो बताना आप ऑप्शन को पढ़ते चलिए और देखते चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है कॉमन सेंस के क्वेश्चन है सब ये कोई इसमें कोई डिप थ्योरी नहीं है कि आपको थ्योरी पर जानना होगा आप इसको कॉमन सेंस से भी निगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप मार्क कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि जो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है जो ओसा है वो क्रिएटेड क्रिएट uh, किया गया था तो उसके अंदर भी देखिए क्या है थ्री फेडरल एजेंसी काम करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट के लिए कि यानी कि जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होते हैं तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए और उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए और भी क्या है तीन और एक्ट बनाए गए हैं तो वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और कौन उसमें से नहीं है वो आपको मार्क करना है तो देखिए पहला आपका ओसा है तो ये तो बना ही गया है दूसरा आपका क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एन ये भी आपका है तीसरा आपका क्या है इंटर स्टेट एम्प्लॉ हेल्थ कमीशन तो देखिए ये कोई मतलब एक्ट नहीं बनाया गया है ये ये इसके अंदर में नहीं आता है तीसरा चौथा भी आप ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है इसमें तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिव्यू कमीशन तो ये देखिए आपका ओ एन आई ओ एस एच और एप का क्या है ओ एस एच ए तो ये तीन एजेंसी है आपको याद रखना है इनका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में तो आप इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा बस आपको याद ये रखना है कि जो आपका ये सी वाला जो ऑप्शन है स्टेट एम्प्लॉ हेल्थ कमीशन ये कोई एजेंसी नहीं है इसके अंदर में तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी होगा और बाकी जो भी आपका है फुल फॉर्म आप याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका यहाँ पे द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिहेबिलिटेशन इज यानी कि उस पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिहेबिलिटेशन के लिए उसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि एन एम्प्लॉज डॉक्टर ये नहीं होगा देखिए एम्प्लॉज डॉक्टर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको सिर्फ जो एम्प्लॉज है उसका डॉक्टर होता है तो उसका तो रिहेबिलिटेशन का तो काम नहीं होगा तो पेशेंट को सिर्फ देखेगा दूसरा आपका क्या है द इंश्योरेंस कंपनी तो इसका आंसर देखिए क्या बी होगा आपका कि जो इंश्योरेंस कंपनी होगा तो क्योंकि उसी के पास ही जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जैसे कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कह लीजिए कि वो वर्क प्लेस पर कुछ मशीन का मान लीजिए कि डैमेज हुआ तो उसका काम कौन होता है रिहेबिलिटेशन का तो इंश्योरेंस कंपनी का होग
ये जिम्मेदारी तो कोई एम्प्लॉई पे तो आएगा नहीं ये भी नहीं होगा एम्प्लॉयर भी, भी नहीं आएगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है कि वो जो भी एम्प्लॉयर होता है पहले वो अपना इंश्योरेंस करा लेता है कि यदि कुछ क्षति होता है उसके मशीनरी का तो उसका सारा जो भी रिहेबिलिटेशन करने का काम कौन करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि वाट रिक्वायरमेंट इज ए सेफ्टी हार्नेस एक्सपेक्टेड टू मीट कि यानी कि जो सेफ्टी हार्नेस है वो क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसके लिए यानी कि जो सेफ्टी वर्कर्स मतलब कि जो वर्कर्स को जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या मीट करना चाहिए उसके लिए तो पहला आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि अ सेफ्टी हार्नेस मस्ट फिट वेल एंड एडजस्टेड टू द बियर यानी कि जो भी सेफ्टी uh, इक्विपमेंट को जो बियर कर रहा है वो फिट होना चाहिए अच्छे तरीके से और एडजस्टमेंट भी होना चाहिए तो हाँ ये हो सकता है आपका यही है इसका आंसर होगा दूसरा आप ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पर आंसर सिर्फ बता रहा हूँ दूसरा देखिए क्या हुआ है क्या दिया हुआ है अ सेफ्टी हार्नेस मस्ट बी इक्विपेड लेदर एंड सीट ट्रैप देखिए कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट वो चाहे लेदर ट्रैप्ड हो या कुछ हो या ना हो या उसमें सेफ्टी हार्नेस मस्ट है डबल स्टेज शोल्डर बेल्ट या उसमें शोल्डर बेल्ट हो या कुछ भी वो कैसे भी बनाया गया हो जब तक वो फिट ना हो पर्सन को तब तक उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं बेटर हार्नेस उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता है तो रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए सेफ्टी इक्विपमेंट का कि वो अच्छे तरीके से पहले फिट हो एडजस्टमेंट भी हो वेरर के ऊपर में जो भी उसको पहले तो मेन रिक्वायरमेंट इसका क्या होगा ये वाला कि मस्ट फिट होना चाहिए तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका ए होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि वाट इज ए हजार इन द यूज ऑफ एक्सटेंशन केबल एंड मल्टीपल सॉकेट यानी कि जो आप मल्टीपल केबल यूज करते हैं हम लोग मल्टीपल सॉकेट्स में तो उससे क्या खतरा हो सकता है आपका देखिए आंसर है आपका ऑप्शन क्या क्या आपका इसमें दिया हुआ है कि ओवरलोडिंग ऑफ द केबल दिस कैन लीड टू अ फायर तो जैसे आप देखते होंगे कि जो भी आपका एक्सटेंशन केबल होता है यदि आप मल्टीपल uh, सॉकेट्स उसमें है तो यदि आपने बहुत सारा चीज़ उसमें कनेक्ट कर दिया तो वो ओवर का केस हो सकता है ओवर हो जाएगा और क्या होगा वो बाद में आग लग सकता है उससे तो इसका आंसर क्या होगा आपका ये होगा बाकी आप ऑप्शन आप देख सकते हैं आप ये सब आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए कि लीकेज करेंट विथ अटेंडेंट डेंजर ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन शॉक लगने का खतरा ये चीज़ इसमें दिया हुआ है तो और भी आप ऑप्शन छाड़ सकते हैं इसमें से बट इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्या होगा आपका ओवरलोडिंग होगा इसमें शॉर्ट सर्किट वेन टू मेनी पावर केबल एंड इलेक्ट्रिकल प्लग आर यूज तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस तो वहाँ होता है कि जब क्या होता है कि सॉकेट टच करे आपस में बट यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि एक्सटेंशन केबल में मल्टीपल सॉकेट हमने यूज़ किया हुआ है तो उसके चलते क्या हजार्ड हो सकता है वो आपको मोस्ट प्रोबेबल हजार्ड बताना है आपको ये सब भी हो सकता है बट जो मोस्ट प्रोबेबल जो चीज़ है यहाँ पे आपको जो हजार्ड खतरा हो सकता है वो आपको बताना है तो ऑप्शन क्या होगा आंसर क्या होगा इसका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका कि वाट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी एट योर वर्क प्लेस तो इसमें देखिए क्या बता रहा है आपको कि रिस्क को कौन ज़्यादा बढ़ाएगा आपका एट वर्क प्लेस इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले रिस्क को इसमें से कौन ज़्यादा बढ़ा सकता है आपका तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है द यूज ऑफ चार्जिएबल टूल्स द यूज ऑफ स्पार्क फ्री टूल्स द यूज ऑफ अन इंसुलेटेड टूल एंड नन ऑफ दीज है तो देखिए इसमें से क्या होगा कि यदि आप अन इंसुलेटेड टूल्स का यदि आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चांस है उसमें कि शॉक लगने का आपका हो सकता है यहाँ पे क्योंकि यदि आप अन इंसुलेटेड यदि आप टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा आपका रिस्क इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रिसिटी से तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा बाकी वो ऑप्शन छाट सकते हैं यहाँ पे कि यूज़ ऑफ स्पार्क फ्री टूल तो स्पार्क फ्री टूल यदि हम यूज़ करते हैं तो स्पार्क होगा ही नहीं तो उससे तो कोई खतरा होगा ही नहीं तो इसलिए आंसर नहीं होगा द यूज़ ऑफ चार्जिएबल टूल यानी कि चार्जेबल टूल यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तो एक बार चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा तो वो तो ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिसिटी से डिसकनेक्टेड रहेगा तो इससे भी ज़्यादा कोई खतरा नहीं है तो आंसर क्या होगा इसका कि अन इंसुलेटेड टूल्स यूज करेंगे तो आप उससे ज़्यादा चांस है डेंजर होने का यानी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होने का तो इसलिए आंसर क्या होगा सी हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि हाउ कैन यू प्रिवेंट फॉलिंग हजार एट द एज ऑफ ए वर्क फ्लोर यानी कि जैसे आपको कोई मान लीजिए आपको क्या है कि वर्क फ्लोर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये हजार मतलब खतरा है यहाँ पर काम करने का तो इसको आप कैसे प्रिवेंट आप कर सकते हैं आप तो देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या है यहाँ पर कि बाय प्लेसिंग वार्निंग साइन एट द एज ऑफ द वर्क फ्लोर यानी कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप क्
यानी कि हम जो वर्कर जो भी लगे हुए हैं उनको शुरुआत में ही हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे देंगे यहाँ पे क्या है खतरा है या तीसरा है आपका क्या है यहाँ पर बाय पुटिंग प्रॉपर बैरियर एट द एज ऑफ द वर्क फ्लोर यानी कि जो आपका वर्क फ्लोर है उसके एज में जहाँ खतरा है वहाँ पर हम क्या करें प्रॉपर बैरियर ही लगा दें तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है प्रिवेंट करने का तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी होगा इसका कि हम वहाँ पर बैरियर ही लगा दें क्योंकि यदि हम वार्निंग साइन लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो सकता है कि कोई जो जानता भी हो बट वो क्या करे कि गलती से चला जाए अंदर तो वो तो खतरा हो ही सकता है दूसरा आपका क्या था कि बाई गिविंग द इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे तो हो सकता है कोई भूल जाए इंस्ट्रक्शन को बाद में तो वो भी जा सकता है उधर तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप वहाँ बैरियर लगा दीजिए कि यदि कोई अगर गलती से अगर उधर जा भी रहे तो वो बैरियर से टकराए या वो पास आ सकता है तो वो खतरा नहीं होगा तो बेस्ट इसका क्या होगा आपका तो सी होगा आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करते जाइएगा ये सब देखिए बेसिक कॉमन क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये इसमें कोई ज़्यादा आपको साइंस वो ज़्यादा थ्योरी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि हमको ये सब नहीं आता है और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हजार्ड इन वर्किंग विथ हॉस्टिंग इक्विपमेंट देखिए हॉस्टिंग आपका क्या होता है कि ये जैसे कोई आपका ऊपर फायर आया हुआ चीज़ है ऊपर हॉस्टिंग होता है ना फ्लैग हॉस्टिंग वो यहाँ पे बताना चाह रहा है हॉस्टिंग इक्विपमेंट मतलब कि जैसे कोई ऊपर फायर आ रहा है या कोई लहरा रहा है ऐसा इक्विपमेंट हो तो उससे क्या खतरा हो सकता है आपको वो बताना है तो देखिए क्या है आपका इसमें से कि द एम्प्लॉई में भी फिजिकली ओवर बर्डन तो फिजिकली ओवर बर्डन उसको कोई ऊपर लटका हुआ है उसको फिजिकली कोई ओवर बर्डन तो ये तो होगा नहीं द लोड में फॉल फ्रॉम द हुक यानी कि जो लोड उस पर है वो हुक से फॉल कर सकता है तो हाँ ये प्रोबेबल हो सकता है हजार तो वो फॉल कर जाए ऊपर से क्योंकि वो क्या है हॉस्टिंग इक्विपमेंट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द लोड में फॉल फ्रॉम द हुक बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका यहाँ पर कि वाट इज़ द पर्पज ऑफ जनरल सेफ्टी रूल्स यानी कि जो भी जनरल सेफ्टी रूल्स होता है उसका जनरल पर्पस क्या है तो ऑप्शन आप पढ़िए क्या है यहाँ पर कि दे आइडेंटिफाई द करेक्ट बैरियर्स टू बी इंस्टॉल्ड फॉर वर्क एक्टिविटीज दे गवर्न रिपोर्टिंग इन एंड आउट एट द वर्क साइट दे गवर्न द यूज ऑफ सेफ्टी हारनेसिंग फॉर वर्किंग एट अ हाइट या नन ऑफ दीज तो देखिए जो भी जनरल सेफ्टी रूल्स होता है उसका पर्पज क्या होता है कि, कि वो चेक करता है गवर्न करेगा किसका तो रिपोर्टिंग इन एंड आउट एट द वर्क साइट पे जो भी वर्क हो रहा है आपका साउट या साइट के अंदर या साइट के बाहर भी तो वो सब क्या करता है उसको रिपोर्ट करता रहता है वो उसको गवर्न चेक करते रहता है सब तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि बीच वर्क एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस यानी कि जैसे एक्सीडेंट आपका होता है तो किस तरीका का जो एक्सीडेंट होता है तो उसको हमको क्या करना रिपोर्ट करना होता है जो गवर्नमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है जो सर्विस में किस तरीका का एक्सीडेंट हमको क्या करना होता है उसको रिपोर्ट करना होता है तो ऑप्शन देखिए क्या है कि ओनली एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग फैटालिटी यानी कि जिसमें क्या हो कि बहुत ज़्यादा क्षति हो उसको रिपोर्ट करें हम या ऑल सीरियस एक्सीडेंट यानी कि जितने भी सीरियस एक्सीडेंट है उसको रिपोर्ट करना है या ऑल एक्सीडेंट को या नॉन ऑफ दिस तो देखिए जो भी सीरियस एक्सीडेंट होते हैं तो उसी को ही क्या करते हैं हम लोग रिपोर्ट करना होता है जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस में होता है तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा ऑल एक्सीडेंट यदि छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होगा तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ये आंसर नहीं होगा इसका कि वनली वनली एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग फैटालिटी यानी कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्षति हो या फिर उसको कोई चोट ज़्यादा पहुँचे वो हो तो ये वो नहीं होगा मतलब कि जितने भी सीरियस एक्सीडेंट कोई होते हैं तो वो क्या होता है सिर्फ उसी को रिपोर्ट करना होता है तो इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका यहाँ पे कि एज ए सुपरवाइजर हाउ कैन यू इंश्योर दैट अनसेफ बिहेवियर बिकम लेस लाइकली यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि आप एक सुपरवाइजर है तो आप ये कैसे इंश्योर कीजिएगा कि जो अनसेफ बिहेवियर है वो बहुत कम हो वो बहुत कम होने का चांस हो तो आपको क्या करना होगा जैसे ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि बाय प्लानिंग द वर्क डिफरेंटली यानी वर्क को डिफरेंट तरीके से प्लान करना दूसरा क्या दिया हुआ है कि बाय इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन अनसेफ बिहेवियर तीसरा आपका क्या है बाय गिविंग इन टू एम्प्लॉई मोर क्विकली यानी कि एम्प्लॉई को बहुत ज़्यादा जल्दी कराना तो देखिए इसमें से बेस्ट आपका आंसर क्या होगा आपका कि बाई इम्पोजिंग सैंक्शन यानी कि जो भी अनसेफ बिहेवियर हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कीजिए सैंक्शन लगा दीजिए तो कोई करेगा ही नहीं करेगा 
सेंसेंस लगा दिया जुर्माना लगा दीजिए उसके ऊपर तो वो दोबारा प्रैक्टिस वैसा काम करेगा ही नहीं करेगा आप चाहे प्लानिंग कितना भी डिफरेंट वर्क को कर लीजिए डिफरेंट तरीके से बट उसमें यदि कोई अनसेफ बिहेवियर यूज कर रहा हो रहा है तो वो तो करेगा ही करेगा तो इसलिए क्या है सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेक्शंस इम्पोज कर दीजिए अनसे बिहेवियर पे तो ये बेस्ट तरीका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका यहाँ पे कि व्हाट डज द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल एसेट्स वाइल एट द वर्क प्लेस इंटेल यानी कि जो भी आप सिक्योरिटी देते हैं पीपुल का जितने भी लोगों का जो एसेट्स होता है उनका जो भी धन होते हैं वर्क प्लेस पे तो ये क्या आपका बताता है ये क्या इसका मीनिंग होता है तो ये देखिए क्या दिया हुआ है कि हैविंग ऑल असेट्स अंडर लॉक एंड की यानी कि जितने भी असेट्स हैं सबको मतलब कि लॉक करके रखना या प्रिवेंटिंग थेप्ट यानी कि हमको क्या करना है कि उसका चोरी होने से प्रिवेंट करना है ये होता है इसका मीनिंग और तीसरा आपका क्या है इसविंग सिक्योरिटी बैचेस एंड आइडेंटिटी कार्ड टू ऑल द पीपल एट द वर्क प्लेस यानी कि सभी को सिक्योरिटी बैचेस या आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना तो देखिए जो भी आप क्या करते हैं यहाँ पर कि जो सिक्योरिटी देते हैं पीपल का एसेट्स का तो वो सबसे मेन जो इसका मीनिंग होता है इंटेल क्या करता है कि हम उसको प्रिवेंट करना है हमको चोरी होने से यानी थेप्ट होने से हमको बचाना है उसको तो ये इसका मीनिंग होता है तो आंसर क्या होगा बी होगा इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू इम्प्रूव हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉई बिफोर द इवन अराइज आर क्लासीफाइड एज तो यानी कि जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है किसके लिए तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए अब प्रॉब्लम्स ऑफ जबकि वो अराइज होने से पहले ही जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग तो हेल्थ प्रमोशन सेफ्टी प्रमोशन वेलनेस प्रमोशन या एर्गोनॉमिक्स तो देखिए जो भी प्रोग्राम डिजाइन होता है आपका कि जिससे क्या हो कि जो भी वर्कर्स है उनका हेल्थ इम्प्रूव हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलनेस प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग हेल्थ प्रमोशन होता है कि जब वो किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद वो उसको करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन कर या फिर जो भी जो भी उसको सर्विस दिया जाता है तो वो होता है हेल्थ प्रमोशन बट ये क्या है कि आपका प्रोग्राम डिजेक्ट किया जा रहा है आपका ये अराइज होने से पहले ही उसको क्या बोलते हैं हम लोग वेलनेस प्रोग्राम प्रमोशन बोलते हैं तो ऑप्शन दे के आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि वाट इज़ द रोल ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसका रोल क्या होता है वर्क प्लेस पे यानी कि जिसको भी रखा गया है हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क प्लेस पे जहाँ भी काम हो रहा है तो उसका काम क्या होना चाहिए देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि टू रिप्रेजेंट दी वर्कर्स व्यू एंड कंसर्न ऑन द वर्क प्लेस प्रैक्टिस ऑफ द एम्प्लॉई यानी कि जो भी वर्कर्स का व्यू है उसको क्या करें वो रिप्रेजेंट करें कि कोई भी वर्कर कुछ निर्देश दे रहा है कोई अपना कंसर्न रख रहा है तो उसको वो देखे तो ये हो सकता है कि आप ऑप्शन देखते जी अगला क्या आपका है कि टू डॉक्यूमेंट दी वर्क प्लेस ओ एच एंड एस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस यानी कि वो क्या करे सिर्फ कि जो भी जो गाइडलाइन फ्रेमवर्क किया गया है ओ एच और एस पॉलिसीज के द्वारा सिर्फ वो ही करे तीसरा आपका क्या है कि टू चेक ऑन वेदर ऑल वर्कर्स आर कम्प्लाइंग विथ दी वर्क प्लेस ओ एच एंड पॉलिसी के अनुसार मतलब प्रैक्टिस के अनुसार वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तीसरा आपका क्या है कि टू ट्रेन एंड एसेस ऑल वर्कर्स इन देयर नॉलेज यानी कि जो भी उसके नॉलेज में जितने भी वर्कर हैं उनको सब क्या करें ट्रेन करें तो देखिए इसमें से जो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा कि वो रोल क्या होता है जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है कि वो उसका काम होता है कि जो भी वर्कर्स है उनका जो भी व्यू है उनका जो भी कंसर्न है वर्क प्लेस से रिलेटेड वो उसको क्या करे रिप्रेजेंट करे और जो भी अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करे तो ये उसका मेन फंक्शन होता है बाकी और सारे चीज़ भी होते हैं लेकिन ये सब क्या हो गया कि ये सब फॉर्मेलिटी के तौर पर होते हैं ये सारा चीज़ बट ये क्या है कि उसका एक रोल होता है कि वो जो भी वर्कर्स है उनका जो भी व्यू है या वो भी जो भी कंसर्नस है तो वो भी सुने उनका तो ये होगा इसका आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि वाट इज़ द बेस्ट सेफ्टी रूल तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे बेस्ट सेफ्टी रूल्स क्या होना चाहिए तो पहला देखिए क्या है कि इमिडिएटली शॉर्ट द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द वर्क यानी कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है आपका वर्क काम करने के समय उसको तुरंत हटा दे हाँ दूसरा आपका क्या है कि कीप द वर्क प्लेस टाइडी एंड कीप पैसेजेस क्लियर यानी कि जो भी आपका वर्क प्लेस है उसको क्या करें हम एकदम साफ सुथरा रखें और जो भी आने जाने का रास्ता उसको क्लियर रखें तीसरा आपका क्या है मार्क ऑल हजार एट द वर्क प्लेस विथ रेड वाइट टेप यानी कि जो भी हजार चीज़ है वर्क प्लेस पे उसको रेड वाइट टेप से हम रखें 
या नॉन ऑफ दिस तो देखिए इसमें बेस्ट सेफ्टी रूल क्या होना चाहिए आप खुद आंसर कीजिए इसको तो देखिए इसमें से जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे कि, कि जो वर्क प्लेस है उसको आप जितना साफ सुथरा रखिएगा उतना ही एक्सीडेंट होने का चांस कम है ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ पे वाट इज वाट इज एन इम्पोर्टेंट एरिया फॉर अटेंशन इफ एन ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड आफ्टर एन एक्सीडेंट तो इसमें क्या है आपको बताना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी साइट है आपका वहाँ पे क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एरिया क्या होना चाहिए अटेंशन का कि जैसे आपका वहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इस कंडक्टेड हो रहा है एक्सीडेंट होने के बाद तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ अटेंशन क्या होना चाहिए तो देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या है कि दैट द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एट द साइट आर रिट्रीव यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट उस साइट पर प्रेजेंट है वो सारा चीज़ क्या होना चाहिए रिट्रीव हो जाना चाहिए तो देखिए ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है एरिया ऑफ अटेंशन होता है कोई भी साइट का जैसे वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो जैसे कंडक्ट किया गया एक्सीडेंट होने के बाद तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए वो तुरंत क्या होना चाहिए रिट्रीव हो जाना चाहिए दूसरा ऑप्शन आप छाट के भी आप देख सकते हैं कि सबको पता चलेगा कि ये नहीं होगा कि दैट द इन्वेस्टिगेशन बी कंडक्टेड बिफोर द गवर्नमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फेक्शन सर्विस इज यानी कि इन्वेस्टिगेशन पहले ही कंडक्ट कर दे बिना इन्फॉर्म किए तो देखिए बिना इन्फॉर्म बिना इन्फॉर्म किए हेल्थ और सेफ्टी इंस्पेक्टर को तब तक आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन अपने आप तो कोई कर नहीं सकता है तो ये तो होगा ही नहीं तीसरा आपका क्या हुआ दैट द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आर डिस्कस विथ द साइट ऑनर तो यानी कि जो एरिया जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो साइट ऑनर के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए तो ये किया जाता है बट इसमें हमको क्या सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ अटेंशन हमको दिखाना था ये तो बाद में भी हो सकता है कि जो इम्प्रूवमेंट जो भी साइट पे करना चाहिए वो तो बाद में डिस्कस किया जा सकता है उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है बट हमको यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो साइट पर कोई भी चीज़ एक्सीडेंट हुआ हो तो उस पर जो भी कंडक्शन होता है तो वहाँ पर अटेंशन देने की सबसे ज़रूरी क्या हो कि कि जो डॉक्यूमेंट जो भी प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ का वो क्या होना चाहिए तुरंत रिट्रीव हो जाना चाहिए तो आंसर क्या होगा इसका ए होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ पर कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो इन एक्सीडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है आपका तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि टू क्लीन अप द साइट ऑफ द एक्सीडेंट एज क्विकली एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द न्यू एक्सीडेंट यानी कि नया एक्सीडेंट हो उससे पहले क्या करेगा साइट को पूरी तरह से जो भी हुआ उसको साफ कर दे तो दूसरा आपको क्या दिया हुआ है कि टू ओनली इंटरव्यू द विक्टिम यानी कि एक्सीडेंट के एक जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो क्या हम सिर्फ इंटरव्यू लेंगे उसका तो ये तो नहीं कर सकते हैं हम लोग टू कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एट द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा कि जितने भी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन uh, हो सके लोकेशन पे वो आप क्या कीजिए कलेक्शन कीजिए उसका ये दोनों तो होगा नहीं कि तुरंत आप क्लीनिंग कर दीजिए या केवल आप जो विक्टिम है उसका आप क्या कीजिए इंटरव्यू लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में कि जितना भी इन्फॉर्मेशन हो उसको आप क्या कीजिए कलेक्ट कीजिए एट द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट अगला देखिए आपको क्या दिया हुआ है इसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉज इज कॉल्ड तो देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ को हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं या एम्प्लॉयी को प्रोटेक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग तो देखिए इसमें आपका आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि एडवर्स सिचुएशन सिक्योरिटी सेफ्टी एंड हेल्थ तो देखिए इसमें क्या करना है आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देना है तो प्रोटेक्शन के लिए क्या हो जाए आपका सेफ्टी हो जाएगा एंड सिक्योरिटी सॉरी सिक्योरिटी होगा क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयी को भी दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका इसको सिक्योरिटी बोलते हैं अगला देखिए क्या है सेफ्टी आपका होता है कि सिर्फ हम जो एम्प्लॉयी को देते हैं वो होता है सेफ्टी सिक्योरिटी यदि हम देते हैं तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयी ये सारे आ जाएंगे यदि सेफ्टी की बात करेंगे तो सेफ्टी किसको दिया था सिर्फ आपका एम्प्लॉयी को दिया जाता है तो ये आप इस पर फर्क कीजिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है इसमें कि वास्ट वाट मस्ट अ सेफ्टी इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कंटेन यानी कि जो सेफ्टी इंस्पेक्शन जो किया जाता है और तो सेफ्टी जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है रिपोर्ट में तो उसमें क्या कंटेन होना चाहिए आपका तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है का डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड कंप्लीट द आइडेंटिफाइड एक्शन यानी कि जो
या द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्टिविटीज यानी कितना वर्क आपका प्रोग्रेस किया हुआ है सिर्फ उसका टाइम कितना लगा सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए यह आपका दिया हुआ है कि आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन तो इसमें आपको क्या होना चाहिए कि जितना भी आपका फाइंडिंग में या इंस्पेक्शन में ऑब्जर्वेशन आपने किया वो सिर्फ उसी का डिस्क्रिप्शन इसमें होना चाहिए इसमें टाइम का कोई ये मायने नहीं रखता है कि कितना टाइम लगा उसमें मेन काउज क्या हुआ आपका एक्सीडेंट होने का सिर्फ उसका आपको क्या होना चाहिए वो फाइंडिंग का आपको क्या इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि अप्रोच टू इनकरेज एंड फैसिलिटेड एम्प्लॉय टू इनहांस हेल्दी लाइफ स्टाइल इज कॉल्ड यानी कि उस अप्रोच को क्या बोलते हैं हम लोग जो इनकरेज करता है और फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयी का कि जिससे उनका क्या हो कि जो लाइफ स्टाइल है वो क्या बने हेल्दी बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो देखिए हेल्थ प्रमोशन है सेफ्टी प्रमोशन है या वेलनेस प्रमोशन है तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं तो हेल्दी प्रमोशन होगा इसका क्योंकि वेलनेस प्रमोशन क्या होता है आपका यहाँ पे कि वेलनेस प्रमोशन हम लोग बोलते हैं कि जो पहले ही से क्या होता है कि वो डिज़ाइन किया जाता है सेफ्टी और हेल्थ के लिए तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर ये वेलनेस प्रमोशन होता है बट यहाँ पे क्या पूछा था कि कि जिसमें क्या बोला गया था कि जो फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयी को ताकि उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल हो तो वो क्या हो जाएगा इसका हेल्दी प्रमोशन होगा तो ये पार्ट ए में देखिए हमने जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हमने यहाँ से करा दिया अब इसके बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको पार्ट बी में कराऊँगा क्योंकि देखिए वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है तो कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा वीडियो का लंबा होने से इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कवर करूँगा रिमेनिंग क्वेश्चन तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ तो थैंक यू